नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं वन डे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की यूपी ट्रिपल एस की स्टेट पीसीएस की यूपी पीसीएस की बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की बैंकिंग पीओ या किसी भी वन डे एग्जाम की चाहे वो पुलिस एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे वो यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली करंट अफेयर डेली की डेली जरूर देख लिया करिए और इसकी पीडिया बिल्कुल जो है हम फ्री दे रहे हैं स्टडी फॉर एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी आप जो है टेलीग्राम में डायरेक्टली स्टडी अंडर स्कोर फॉर एग्जाम्स करके जो है चैनल को खोल सकते हैं ये इसका एड्रेस है इसमें आपको डेली की डेली पीडीएफ फ्री में दी जाती है तो पहले आप वीडियो देख लिया करिए फिर उसके जो है 24 घंटे बाद यहाँ पे पीडीएफ पोस्ट कर दी जाती है आप उससे देख लीजिए देखिए डेली डेली करते हैं हम ये आप चाहें तो देखिए दिखा भी सकता हूँ देखिए पहले ये करंट अफेयर आई ठीक है ये देखिए तीस तारीख का ये करंट अफेयर आया उससे पहले उसका जो है पी आ गया ऐसे ही डेली का डेली हम यहाँ पे पीडीएफ दे रहे हैं उनतीस तारीख का ये पीडीएफ है पूरे करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर कर देते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए बेस्ट सीरीज है ये ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है इसमें अगर आपने ये वाला करंट अफेयर डेली देख लिया तो इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके साथ साथ आप वीडियो के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी पी फ्री में कर पाने के लिए ऑल द बेस्ट है जय हेलो दोस्तों स्टडी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है मैं अजय मीना आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आप अंदाजा लगा लीजिएगा हम कैसी कैसी वीडियो आपको देते हैं उसके बाद आप जो हमारा एक और चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विस उसको जरूर चेक कीजिएगा वहां पर स्टेटिक वीडियो जो है अपलोड की जाती है डेली अलग अलग सब्जेक्ट से एक बार जरूर चेक कीजिएगा मे बी आप सब्जेक्ट जिसको सर्च कर रहे हैं वो वहां पर आपको मिल जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो जो है वहां पर प्रोवाइड करी जाती है और हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं यू पी पी एस सी और जित कोई भी स्टेट पी की अगर आप तैयारी करें तो हमारे पेड कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेल कर सकते हैं जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही साथ जो है आपके टाइम टू टाइम टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं अधिक जानकारी के लिए कोर्सेज के आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर जो है कॉल कर सकते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं यहाँ पर कौन सी कंट्री ने जो अपॉइंट करा है बैरी और फेरल को अपने नेक्स्ट हाई कमिश्नर के तौर पर उन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पर हरिंदर सिद्धू को करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जो है यहाँ पर अपॉइंट करा है बैरी ऑफ फेरल को एज द नाई एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया यहाँ पर अगर हम उनके बारे में बात करते हैं बैरी ऑफ फेरल की बैरी ओ फेरल की तो वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर साउथ न्यू साउथ वेल्स में जो है वो सर्व कर चुके हैं न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट में जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं पिछले बीस साल से और यहाँ पर अगर हम बात करें वो यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हरिंदर सिद्धू को जो कि हमने क्वेश्चन में देख लिया अब जिनको नहीं पता न्यू साउथ वेल्स है क्या देखिए न्यू साउथ वेल्स अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में जो ये वाला एरिया है ना इसको न्यू साउथ वेल्स जो है अब बोला जाता है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिया की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर अगर हम टू वे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें कि मतलब इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है तो टोटल मिला अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं वो है समवेयर अराउंड थर्टी बिलियन डॉलर्स और यहाँ पर अगर एक डेटा है जिसमें सात लाख करीब लोग जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है काम कर रहे हैं इंडियन सात लाख लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपको पता भी होगा चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं कैपिटल है कैन कैनबेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में और लार्जेस्ट सिटी है सिडनी नेशनल लैंग्वेज जो वहां पर बोली जाती है वो इंग्लिश ही बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर वहां पर स्कॉट मॉरिसन ठीक अब यहां पर बात करते हैं कौन से पहले इंडियन स्पोर्ट्स मैन जिन्होंने जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ पर एट ट्वेंटी एथ एनुअल एडिशन हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी बर्लिन जर्मनी में इसका ट्वेंटी एथ एडिशन हुआ था मतलब ये बीसवीं बार जो है अवार्ड कंडक्ट कराया गया है और इसको अगर हम यहाँ पर एक मेन चीज़ याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स किसको बोला जाता है तो वो बोला जाता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ पर अगर हम उस इंडियन की बात करते हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है तो वो है सचिन तेंदुलकर अब यहाँ पर देखिए उनके बारे
और अगर हम यहाँ पर बात करें सचिन रमेश तेंदुलकर ने जो है 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था जो मूवमेंट थी जो आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं उसको जो है लॉरिस पोर्टिंग मूवमेंट जो है बताया गया 2000 से लेकर 2020 मतलब पिछले 20 साल की बेस्ट मूवमेंट इसको कंसीडर करा जाता है और इस जो ये मेमोरियल मूवमेंट है इसको बोला जाता है कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ अ नेशन मतलब कि ये पूरे एक नेशन के कंधे पर ये बैठे हुए हैं ऐसा इस पिक्चर को जो है यहाँ पर एक मेमोरी के तौर पर जो है बताया गया इसको टाइटल दिया गया है ठीक तो ये बहुत ही खास बात है कि पूरे वर्ल्ड में इसी पर्टिकुलर मूवमेंट को चुना गया जो कि पिछले 20 साल आप मायने रख सकते हैं कितने सारे इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट में और पिछले 20 साल में इस मूवमेंट को बेस्ट माना गया और यहाँ पर जो है इस अवार्ड के साथ वो बन गए हैं पहले इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो कि लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है जीते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में पहली बार ये हुआ था 2000 में और ये एक एनुअल इवेंट होता है जो सम्मान करता है ग्रेटेस्ट और मोस्ट इंस्पिरेशनल स्पोर्टिंग ट्राइम्स मतलब जो स्पोर्ट पर्सनालिटीज हैं उनको यहाँ पर जो है वो ये ऑनर करते हैं उस साल के और पर्टिकुलरली ये शोकेस करते हैं द वर्क ऑफ लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड और अगर हम यहाँ पर बात करें लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी की ये यहाँ पर जो है अकेडमी है यहाँ पर जो होते हैं वोट करते हैं हर कैटेगरी में से जो है शॉर्टलिस्ट करे जाते हैं आपके स्पोर्ट्स के जो भी नॉमिनेट होते हैं आपको पता है नॉर्मली अवार्ड कैसे चलता है तो यहाँ पर जो है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी के ही जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं वोट करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नीचे देख सकते हैं जो आपके अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर हैं आपके लियोनल मेसी और साथ ही साथ फॉर्मूला वन के जो ड्राइवर हैं लियोस हैमिल्टन ये दोनों को जो है जॉइंटली वोट किया गया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर ट्वेंटी ठीक याद रखिएगा और बाकी साथ साथ अगर हम इसकी बात करते हैं लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की पूरी लिस्ट की तो वो आपको कल रात को जो है पीडीएफ मिल जाएगी जब आपको इस लेसन की पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो इसकी भी लिस्ट जो है आपको उसके साथ साथ आपको दे दी जाएगी ठीक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो साइमन बाइल्स है बिल्स बोल लीजिए उन्होंने जो है यहाँ पर ट्वेंटी एडिशन ऑफ लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो है खिताब जीता है बर्लिन जर्मनी में तो ये साइमन बिल्स जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर बताना है देखिए जिम्नास्टिक्स से वो रिलेटेड है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन अवार्ड के बारे में वो हमने पहले अभी पिछली स्लाइड में बात ही कर ली है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है यहाँ पर आठ मेंबर्स का पैनल है किस लिए है ये टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ठीक है जी तो यहाँ पर हेड कौन है आपके पैनल का वो आपको बताना है देखिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो है आपके सी संजीव पुरी ठीक ये इनके हेड है बेसिकली इस पूरे फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये है किस लिए टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स फॉर द स्टेट्स जिससे कि हम प्रमोट कर सकें एक्सपोर्ट्स को और साथ ही साथ हम एनकरेज कर सकें जो कंसर्न क्रॉप्स है हमारी और जैसे कि आपको पता हम कुछ चीज़ें जो है बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं तो उनको जो है यहाँ पर कम करके इंडिया में ही जो है वो क्रॉप्स उगाई जा सके जिससे कि हम बाहर से कम इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो मेन इस फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन का यही मकसद है इसको बनाने का और ये अपनी रिकमेंडेशन जो है विद इन थ्री मंथ जो है ये सबमिट करने वाला है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये रिकमेंड करेगा बहुत सारे मेजर्स कि हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और वेस्ट को जो है कैसे कम करें और अपनी जो इंडियन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब कि जो शिपिंग होते हैं हमारे गुड्स की इधर से उधर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जो कॉम्पिटिटिवनेस है इस पर्टिकुलरली सेक्टर की एग्रीकल्चर सेक्टर की उसको ग्लोबली कैसे बढ़ा सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन जो आपकी रिकमेंड करने वाली है अब थोड़ा सा जान लीजिए फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के बारे में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी सत्ताईस नवंबर दो को हेड क्वार्टर्स है इसकी न्यू डेली में और मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है वो आपके निर्मला सीतारमन जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है राइट right? इन्होंने ही रिसेंटली अभी बजट भी यहाँ पर पेश किया था अब यहाँ पर बात करते हैं एज पर द यूएस बेस्ड थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट जो आपकी आई है जो इंडिया की रैंक है लार्जेस्ट इकोनॉमिक की जो पूरी लिस्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंक क्या है 2019 में और अगर इंडिया की जी की अगर हम बात करें वो है वैल्यू टू ट्रिलियन तो इंडिया की रैंक आपकी है फिफ्थ थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी अगर हम पीपीपी के टर्म्स में देखें तो इंडिया की जीडीपी है 10.51 ट्रिलियन डॉलर्स की जो कि जापान और जर्मनी से भी ज़्यादा है ठीक और इंडिया की हाई पॉपुलेशन होने की वजह से उसकी जीडीपी जो है वो है 2170 ठीक और इंडिया अगर आपको पी नहीं पता तो पी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ जैसे कि कोई भी एक गुड है जो ग्लोबली बेचा जाता है जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं
और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अब बाकी आप क्या कर सकते हैं आप अपने शब्दों में बयां कीजिए कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है वो नीचे शब्दों में आप लिखेगा कि आप किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं क्योंकि आप अपने टर्म्स में जब डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को आप लिखते हैं तो वो आपको अच्छे से ज़्यादा याद होती है इंस्टेंट के आप पढ़ें या उसी टर्म्स को रटें अगर उसको आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो वो जल्दी याद होता है अब यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के सर्विस सेक्टर की तो वो फास्टेस्ट जो है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है फास्टेस्ट तो नहीं वो फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है पूरे दुनिया में और अगर हम यहाँ पर बात करें अकाउंटिंग फॉर सिक्सटी ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्वेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इंडियाज रियल जीडीपी की अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू वीकन फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर जो कि जीडीपी है वो लगातार तीसरे साल जो है वो घटती जा रही है कमजोर होती जा रही है साढ़े सात से जो है पांच पर आ गई है जीडीपी लेकिन स्टिल जो है इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर करी गई है अब यहाँ पर आप देखिए जो लिस्ट है टॉप फाइव की देखिए इंडिया तो फिफ्थ पे अब पहले कौन कौन है और उनकी जीडीपी क्या है वो आप जान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी है जीडीपी 21.44 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की चाइना है सेकंड पे वो उसकी है 14.14 ट्रिलियन डॉलर्स की जापान की 5.15 ट्रिलियन डॉलर्स की जर्मनी की फोर ट्रिलियन डॉलर्स की और इंडिया की टू ट्रिलियन यू डॉलर्स की ये थी आपकी पूरी लिस्ट अब आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ये जो आपका आया है डेटा अरेंज ट्रेंड्स एंड कंजर्वेटिव स्टेटस रिपोर्ट जो आपकी ये यहाँ पर जो आई है ये लॉन्च करी गई थी एट द थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम बार बार देख रहे हैं ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो कि आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ था डैश परसेंट ऑफ वन फोर्टी सिक्स स्पीशीज बर्ड स्पीशीज आर इन डिक्लाइन इन पास्ट ईयर मतलब कि इस रिपोर्ट में जो है बताया गया पिछले पाँच साल में कितनी परसेंट जो है स्पीशीज एक सौ छियालीस में से कितनी परसेंट जो है घटती गई है पिछले पाँच साल में देखिए अस्सी परसेंट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है अस्सी परसेंट स्पीसीज जो है एक सौ छियालीस में से वो लगातार पिछले पाँच साल से घट रही है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहली बार में एक अपने आप का एक नया तरीके का जो एनालिसिस किया गया है ये टोटल दस रिसर्च और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया पूरे इंडिया में सच एज आपके नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस हो गया आपका अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और आपका नेचुरल कंजर्वेशन फाउंडेशन बाई यूजिंग अ बिग डेटा बेस ऑफ मोर देन टेन मिलियन ऑब्जर्वेशन दस मिलियन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ली गई ये प्रोवाइड कराई गई थी पंद्रह हजार बर्ड वॉचर्स के द्वारा ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई बर्ड एंड सिटीजन साइंस डेटा टू एसेस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रेंड्स ऑफ कॉमन इंडियन बर्ड्स ओवर लॉन्ग ट्वेंटी फाइव प्लस ईयर्स एंड प्रेजेंट मतलब कि ये बताया गया कि ये जो पूरा पच्चीस साल से जिन्होंने जो है यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया है अलग अलग जगहों से वो उसमें बता मतलब पिछले पच्चीस साल का भी देखा गया और साथ ही साथ जो अभी प्रेजेंट जो है अभी पिछले पाँच साल का डेटा भी यहाँ पर देखा गया उसके अकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करी गई जिसमें बताया गया कि अस्सी परसेंट जो है डिक्लाइन हो रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें अब सिर्फ छः परसेंट यहाँ पर जो है स्टेबल है और चौदह परसेंट बढ़ रही है तो मतलब आप देख सकते हैं अस्सी परसेंट जो है धीरे धीरे घटती चली जा रही है सिर्फ छः परसेंट ही जो स्टेबल है और चौदह परसेंट है जो बढ़ रही है इंडिया के डेटा की अगर हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं ठीक अब थोड़ा सा और जान लीजिए देखिए जो द स्टडी क्लासिफाइड वन हंड्रेड एंड वन स्पीसीज एट हाई कंसर्न एक सौ एक स्पीसीज को जो हाई कंसर्न पे रखा गया तीन सौ उन्नीस को जो है मॉडरेट कंसर्न पे रखा गया और चार सौ बयालीस को इनटू लो कंसर्न ठीक है यहाँ पर उनके बारे में इतना वरी करने की जरूरत नहीं यहाँ पर ऐसा बताया गया और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आउट ऑफ द स्पीसीज कैटेगराइज एज हाई कंसर्न जो स्पीसीज हाई कंसर्न की लिस्ट में जो है रखी गई थी उसमें छब्बीस को जो क्लासीफाई किया गया है एज आई एज लीस्ट कंसर्न ठीक अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी इंडिया का जो और डिटेल में जाने की ज़रूरत है क्योंकि बर्ड्स के पर्टिकुलरली बर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो कि यूपीएससी तक में भी आ जाते हैं तो एसएससी वगैरह में आने के चांसेस तो और भी ज़्यादा है अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ इंडियाज़ नेशनल बर्ड आपका इंडिया का नेशनल बर्ड जो है इंडियन पिकॉक और आपका इंडियन पी फॉल भी बोला जाता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स पिछले कुछ दशकों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जबकि जो आपके गिद्ध हैं वल्चर्स और आपके जो ईगल्स हैं चील जो है वो बहुत ज़्यादा जो है घटती जा रही है इंडिया में और अगर हम यहाँ पर बात करें ऑल दो डिक्लाइनिंग इन द मेजर सिटीज़ अब बहुत सारे शहरों में जो है इनका नंबर घट रहा है किन का हम बात करें हाउस पैरोस की जिसकी आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं हाउस पैरो स्पीशीज जो आप देख सकते हैं बहुत जगह पर जो है घटती जा रही है लेकिन पूरे इंडिया के अगर कंपेयर करें तो ये डेटा बहुत स्टेबल रहा है और इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली इसको दिल्ली का स्टेट बर्ड जो है यहाँ पर घोषित किया गया याद रखिएगा स्टे
फ्लोरिशन जो कि चार स्पीसीज हैं आपकी इनको विटनेस किया गया सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डिक्लाइन अक्रॉस द नेशन ये पूरे नेशन में जो है बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं ये चार स्पीसीज तो ये पूरी डिटेल में हमें जाना जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही आते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में और हेड क्वार्टर है इसकी न्यू दिल्ली और यूनियन मिनिस्टर हैं इनके प्रकाश जावड़ेकर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अलोंग विद विच कंपनी दिल्ली पुलिस लॉन्च किस कंपनी के साथ जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लॉन्च करी है हिम्मत प्लस ऐप जिससे कि इंश्योर करी जा सके सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग इन कैप जो ट्रैवल कर रहे हैं कैप्स में उनके सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जा सके दिल्ली पुलिस ने एक कंपनी जो कि आपकी है उबर उसके साथ जो है यहाँ पर टाइप किया है और लॉन्च करिए अपनी हिम्मत प्लस ऐप अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वो रिसीव करेंगे यहाँ पर रियल टाइम लोकेशन ऑफ अ ड्राइवर एक पर्टिकुलरली जहाँ पर ड्राइवर होगा उसकी रियल टाइम लोकेशन जो है वो ट्रैक करने वाले हैं यहाँ पर और इन केस अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है इस ऐप के थ्रू जो है उसको ट्रैक किया जा सकेगा सो दैट पी सी आर वैन कैन बी असाइन टू प्रोवाइड असिस्टेंस जिससे कि आपको पी सी आर वैन जो है नियर बाय जो भी पी सी आर वैन होगी उसको असाइन कर दिया जा सके उस मूवमेंट पर वहाँ पर पहुँचने के लिए नियरली अगर हम बात करें तो वन थाउजेंड हिम्मत क्यू आर वेरीफिकेशन कार्ड्स विल वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ड्राइवर्स मतलब हजार हिम्मत क्यू आर कोड जो है यहाँ पर बांटे गए ड्राइवर्स के बीच में और एक बार जो है राइडर यहाँ पर जो है स्कैन करता है क्यू आर कोड को राइडर कौन होता है जो कि कैब की सवारी करें ना कि ड्राइवर जो राइडर जो है एक बार क्यू आर कोड को जो है स्कैन करता है वो पूरी की पूरी ड्राइवर की इंफॉर्मेशन उसको वहाँ पर मिल जाती है व्हीकल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है हिम्मत ऐप पे और वो है रिपोर्ट कर सकता है अपनी जर्नी के बारे में डायरेक्टली टू पुलिस इस ऐप के तहत ठीक अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको करनी है हिम्मत ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर पे जाकर सेकेंडली आपको रजिस्टर करना है दिल्ली पुलिस हिम्मत वेबसाइट पे थर्डली आपको क्या करना है यूज मोबाइल ऐप टू रेज एसओएस अलर्ट आपको कुछ भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर आपको अपना अलर्ट रेज करना है वहाँ पर इमरजेंसी पे करना है आपको वहाँ पे और अगर हम यहाँ पर बात करने हैं तो आपकी जो अलर्ट होगी वो सीधा की सीधा जो है आपका कॉल सेंटर होगा हिम्मत ट्वेंटी फोर सेवन वेरीफिकेशन कॉल सेंटर जो होगा चौबीस घंटे सातों दिन वहाँ पर उनके पास पहुँच जाएगा और आपके जो है पुलिस फैमिली एंड फ्रेंड्स गेट अलर्ट्स एंड रीड सा बेसिकली रीड सा विकडम मतलब कि जो पुलिस होगी साथ ही साथ आपके दोस्त परिवार वगैरह सारे के सारे जो आपके पास पहुँच जाएंगे ठीक तो ये बहुत एक सेफ्टी अच्छी ऐप जो है यहाँ पर बनाई गई उबर के साथ अब दिल्ली की बात कर लेते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपके मनीष सिसोदिया और गवर्नर है अनिल बैजल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर होस्ट करने वाली है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर मैंस वर्ल्ड कप ट्वेंटी वन ट्वेंटी वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात करिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा करेक्ट आंसर है आपका इंडिया ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं दिस इज द थर्ड टाइम ये थर्ड टाइम ऐसा होने वाला है कि इंडिया होस्ट करेगा आपका इस प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट को हैविंग स्टेज इन लखनऊ जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है हुआ है 2016 में और आपका न्यू दिल्ली में हुआ है 2013 में अब यहाँ पर बात करते हैं इन जूनियर मैंस वर्ल्ड कप की तो 16 टीम जो है यहाँ पर कंपीट करने वाली है टाइटल के लिए आउट ऑफ विच छः जो है यूरोप से हैं चार जो है एशिया से दो अफ्रीका से दो ओशेना से दो है पैन अमेरिका से इंडिया हैड ऑल्सो होस्टेड द एफ आई एच सीनियर मैंस हॉकी वर्ल्ड कप इन ट्वेंटी एटीन ठीक है इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर जो है मैन uh, का जो है सीनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है ऑलरेडी होस्ट कर चुकी है दो हज़ार अट्ठारह में कहाँ पर कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में अब थोड़ा सा जान लीजिए आप इसके बारे में एफ uh, के बारे में तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी सात जनवरी उन्नीस सौ चौबीस को मोटो इसका फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर और हेडक्वार्टर्स है इसके लॉस इन स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है इसके नरेंद्र ध्रुव बत्रा एक चीज़ और अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं फुल फॉर्म क्या है एफ की तो वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मत कर दीजिएगा एफ आई एच की सिक्वेंस में जाके इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थोड़ा सा टेडी मेडी फुल फॉर्म है यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर होस्ट करने वाली है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जूनियर वुमेंस वर्ल्ड कप की हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था मैंस जूनियर मैंस वर्ल्ड कप अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वुमेन की तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए साउथ अफ्रीका और बाकी इन्फॉर्मेशन इस वर्ल्ड कप के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था अब यहाँ पर बात करते हैं जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसको नाडा नाम से भी जाना जाता है इसने यहाँ पर जो है अमित दहिया को चार साल के लिए जो है बैन कर दिया है रॉन्ग सैंपल
अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये 21 साल के जो आपके अमित धैया हैं ये थर्ड आए थे आपके 2019 नेशनल जेवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप में और एंड द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो है उनको बोला था कि भैया अपने जो है डॉप सैंपल भेजिए इंस्टेड वो उन्होंने क्या करा दूसरे पर्सन के जो है डॉप सैंपल भेज दिए डॉप क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एथलीट होते हैं ये एडिशनल सप्लीमेंट्स कुछ यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स वो मैं ये बात नहीं कर रहा मल्टीविटामिन वगैरह ये कुछ स्टीरॉयड्स टाइप जो है यूज़ करते हैं जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाए ठीक उसको परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि नाडा के द्वारा बैन है जो उनकी लिस्ट में नहीं आते हैं उनको जो है यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अगर वो उनके ब्लड सैंपल में निकल जाता है तो उनको बैन किया जा सकता है सस्पेंड किया जा सकता है कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर अमित पंगा दहिया ने मे बी एक इनके इन्होंने कुछ लिया होगा एनहेंस करने के लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह जो भी है इन इन्होंने इसलिए क्या करा चला के दिखाने की कोशिश करी और किसी और का जो है यहाँ पर सैंपल भेज दिया इसलिए इनको जो है यहाँ से चार साल के लिए बैन कर दिया गया बिना उनका ब्लड सैंपल लिए कुछ भी नहीं सीधा चार साल का बैन करा क्योंकि जरूर उनके पीछे कुछ साजिश होगी जब तो उन्होंने किसी और का सैंपल यहाँ पर भेजा है और नाडा टेम्पररली जो है उन्होंने बैन किया है अंडर रूल टू ऑफ नाडा एंटी डोपिंग रूल्स सोलह जुलाई दो में और ये प्रेजेंट किया केस ए को ए जो कि आपका यहाँ पे एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल है उसको 9 जनवरी 2020 को ठीक अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए ये नाडा के बारे में तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई 2005 में और इसके चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स आप बताइए कमेंट सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है और डायरेक्टर जनरल जो है वो है नवीन अग्रवाल चेयरमैन आपको बताना है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कौन है मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है अब यहाँ पर बात करते हैं एशिया का लार्जेस्ट बाय डायरेक्शनल टनल जो है वो जो है कनेक्ट करने वाला है ले और श्रीनगर को उसका आपको जो है नाम बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है जोजी लाल टनल अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है रिसेंटली उसने फरवरी दो में अनाउंस किया कि ये काम कर रहे हैं किसके ऊपर एशिया के लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल को बनाने के लिए विदाउट कॉस्ट एस्केलेशन कॉस्ट एस्केलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए अब ये टनल्स वगैरह बनाए जाते हैं कि जिससे कि एक गुड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके तो क्या होता है कि कॉस्ट जो आपके यहाँ पर जो ये भी चीज़ें बनाई जा रही हैं टनल्स वगैरह बनाई जा रही हैं जिससे कि आपका ट्रैवल जो है आसान किया जा सके इन गुड्स का तो उनकी कॉस्ट जो है इन चीज़ों की बनाने की वो जोड़ दी जाती है आपके गुड्स वगैरह में तो उसकी कॉस्ट पे असर ना हो उसे कहते हैं कॉस्ट एस्केलेशन उस कॉस्ट एस्केलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है और आपका जो है ये टनल तैयार किया जा रहा है जोजिला टनल की अगर हम बात करें ये प्रोवाइड करने वाला है पूरे साल की कनेक्टिविटी लेह और श्रीनगर के बीच में जो कि अब तक क्या होता था सर्दियों में जो है टनल बंद कर दिया जाता था लेकिन अब इस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है कि सारे साल ये यहाँ पर जो है ट्रैवल अलाउ करेगा माइड अंडर गो डिज़ाइन चेंजेस इसमें डिज़ाइन चेंजेस किए जाएंगे हो सकता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉस्ट एस्केलेशन ठीक है डिज़ाइन चेंजेस किए जा सकते हैं कॉस्ट एस्केलेशन को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें द प्रो प्रोजेक्ट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज दो आपका जोजिला पास है जो कि आपका श्रीलंग श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे में जो है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ग्यारह हज़ार फीट इज क्लोज इन द विंटर जैसे कि मैंने को बताया सर्दियों में बंद रहता है बर्फ गिरने के कारण और यहाँ पर जो है ये काट रहा है कॉन्सिक्वेंटली कटिंग लद्दाख ऑफ फ्रॉम कश्मीर जो कि लद्दाख को जो है कश्मीर से काटता है ठीक तो ये बात थी आपके जोजिला टनल के बारे में आज के लेसन में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आराम से पाँच छः घंटे जरूर लगे हैं तो अगर लेसन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा थैंक यू